హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ బెల్ట్ డ్రైవ్స్లో ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుందాము సో అదేంటి అంటే ఆ పుల్లి యొక్క డయామీటర్ అండ్ బెల్ట్ యొక్క స్పీడ్ని ఎలా కనుక్కోవాలి త్రీ కండిషన్స్లో అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో మీరు పొందొచ్చు వీడియోస్ అన్నీ కూడా సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం సో ప్రాబ్లంలోకి వస్తే ఏ పుల్లి ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం డయామీటర్ రన్నింగ్ ఎట్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం సో ఒక పుల్లి ఉంది ఒక పుల్లి ఉంది సో ఈ పుల్లి యొక్క డయామీటర్ మనకు అందించారు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇచ్చారు ఓకే సో ఇది ఎంత స్పీడ్లో రన్ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎంలో రన్ అవుతుంది తిరుగుతుంది అనమాట ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎంలో రన్ అవుతుంది డ్రైవ్స్ అండ్ అదర్ పుల్లి వన్ ట్వంటీ ఆర్పిఎం సో ఈ పుల్లి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకొక పుల్లిని డ్రైవ్ చేస్తుంది అంటే తిప్పుతుంది ఓకే సో బై మీన్స్ ఆఫ్ మనం ఒక బెల్ట్ అనుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి వన్ ట్వంటీ ఆర్పిఎం సో దీని యొక్క స్పీడ్ వన్ ట్వంటీ ఆర్పిఎం ఓకే ఇప్పుడు డిటర్మైన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది డ్రైవింగ్ పుల్లి సో ఇది ఈ డ్రైవింగ్ పుల్లి ఏదైతే ఉందో ఇది డ్రివెన్ అవుతుంది ఓకే ఇది డిటర్మైన్ ది సైజ్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ పుల్లి అండ్ బెల్ట్ స్పీడ్ దీని యొక్క డయా ఎంత ఓకే దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత దీని యొక్క డయామీటర్ ఎంత అనేది మనం కనుక్కోవాలి అండ్ అదేవిధంగా దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత బెల్ట్ స్పీడ్ ఎంత దీనిది అనేది మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ మూడు కండిషన్లు ఇచ్చారు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం గివెన్ డేటా అనేది రాసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పుల్లి డయామీటర్ ఇచ్చారు సో మనం దీన్ని డి వన్ అనుకున్నాం ఓకే దీన్ని డి టూ అనుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు డి వన్ ఈక్వల్ టు డి వన్ అంటే డయా ఆఫ్ డ్రైవర్ దీన్ని మనం డ్రైవర్ అంటున్నాం ఓకే దీన్ని డ్రివెన్ అంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు డి వన్ ఈక్వల్ టు అంత త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకే దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ స్పీడ్ ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎన్ అంటాము స్పీడ్ని సో ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం సో నా రైటింగ్ కొంచెం బాగోదు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇచ్చింది మనకి దీని యొక్క స్పీడ్ సో ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వన్ ట్వంటీ ఆర్పిఎం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కండిషన్లో థిక్నెస్ ఏమీ ఇవ్వలేదు స్లిప్ ఏమీ ఇవ్వలేదు సో అవి వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం సో ఫస్ట్ కండిషన్లో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఓకే సో ఫస్ట్ కండిషన్లో మనం కనుక్కోవాల్సింది నెగ్లెక్ట్ స్లిప్ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ బెల్ట్ సో మనం ఈ దీని యొక్క డయామీటర్ అండ్ స్పీడ్ ఈ బెల్ట్ స్పీడ్ కనుక్కున్నప్పుడు స్లిప్ స్లిప్ అంటే ఈ పుల్లికి అండ్ ఈ బెల్ట్కి మధ్యన ఏమైనా ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే బెల్ట్ స్లిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఈ థిక్నెస్ కూడా మనం బెల్ట్ యొక్క థిక్నెస్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ పుల్లి యొక్క డయామీటర్ ఎంత వెలాసిటీ ఎంత అనేది మనం కనుక్కోవాలి సో మనకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే స్పీడ్లు డయామీటర్లు మనకు తెలిసినప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు డి వన్ బై 
D2. ఇది మీరు ఈ డీలు అనేవి క్యాపిటల్ వేసుకున్న పర్లేదు స్మాల్ రాసినా పర్లేదు ఓకే సో ఫస్ట్ది ఏంటి మనకి నెగ్లెట్ స్లిప్ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ బెల్ట్ సో ఇప్పుడు మనం ఇది కనుక్కుంటున్నాం కదా సో ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు డి వన్ బై డి టూ ఎన్ టూ అంటే దీని యొక్క స్పీడ్ ఎన్ వన్ అంటే దీని యొక్క స్పీడ్ డి వన్ అంటే దీని యొక్క డయమీటర్ డి టూ అంటే దీని యొక్క డయమీటర్ సో ఎన్ టూ అంటే మనకి టూ హండ్రెడ్ బై ఎన్ వన్ సారీ ఎన్ టూ అంటే మనకి వన్ ట్వంటీ అంటే దీనిది కదా వన్ ట్వంటీ ఆర్పిఎం డివైడెడ్ బై ఎన్ వన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు డి వన్ అంటే ఎంత మనకి త్రీ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై డి టూ అంటే మనకి తెలియదు సో డి టూ సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని డి టూ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క డయమీటర్ మనకు వస్తుంది సో అది ఎంత అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకే సో దీన్ని మనం మీటర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సో దీని యొక్క డయమీటర్ అంతా ఫస్ట్ కండిషన్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం మనం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్లో ఓకే ఇప్పుడు బెల్ట్ స్పీడ్ కూడా మనం కనుక్కోవాలి సో బెల్ట్ స్పీడ్ మనం కనుక్కోవాలంటే దాని యొక్క స్పీడ్ ఆఫ్ బెల్ట్ వి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డి టూ ఎన్ టూ బై సిక్స్టీ యాక్చువల్గా స్పీడ్ మనం కనుక్కోవాలి అంటే వి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డి ఎన్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ డి ఎన్ బై సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు మనకి డి టూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఫై డి టూ ఎన్ టూ బై సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు ఫై దీని యొక్క డయమీటర్ ఎంత మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ అండ్ ఎన్ టూ ఎన్ టూ ఏంటి దీని యొక్క స్పీడ్ వన్ ట్వంటీ బై సిక్స్టీ ఓకే సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నేను ఆల్రెడీ సింప్లిఫై చేసుకున్నాను మళ్ళీ మనకి డ్యూరేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇది బెల్ట్ యొక్క స్పీడ్ వచ్చేసరికి వి ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ మనం ఆ స్లిప్ని ఈ బెల్ట్ థిక్నెస్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఈ రెండు మనకు వచ్చాయి సో డయమీటరు అండ్ స్పీడ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ కండిషన్ చూద్దాం సెకండ్ కండిషన్లో ఏంటి కన్సిడరింగ్ బెల్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎంఎం సో మనం బెల్ట్ థిక్నెస్ బెల్ట్ థిక్నెస్ టీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎంఎం మనం తీసుకుంటున్నాం ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఫార్ములా సేమ్ ఫార్ములా వస్తుంది ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు డి వన్ ప్లస్ టీ అంటే ఈ డయమీటర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఈ బెల్ట్ థిక్నెస్ యాడ్ అవుతుంది బై డి టూ ప్లస్ టీ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ టూ అంటే మనకు తెలుసు దీని యొక్క స్పీడ్ సో వన్ ట్వంటీ అండ్ ఎన్ వన్ అంటే మనకు తెలుసు ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ డి వన్ సో మనకు తెలుసు డి వన్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఓకే డివైడెడ్ బై మనకి డి టూ ఓకే డి టూ మనకు తెలియదు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే థిక్నెస్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉన్నప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సో డి టూ ఓకే ప్లస్ దాని యొక్క థిక్నెస్ మనకు తెలుసు బెల్ట్ యొక్క థిక్నెస్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనకి డి టూ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఇటువైపు ఇలా తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ ఇటువైపు తీసుకొస్తే సో డి టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా తీసుకొచ్చాం కదా సో డి టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ బై 
ట్వంటీ ఓకే సో దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే డి టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది దీని యొక్క వాల్యూ ఓకే ఇప్పుడు మనకి డి టూ వాల్యూ కావాలి ఈక్వల్ టు ది ఫైవ్ నెట్వర్క్ తీసుకెళ్తే ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ఓకే సో దీని ఫార్ములా ఏంటి మనకి దీనికి ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైవ్ జీరో త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎంఎం ఓకే సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి అది మేటస్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో త్రీ త్రీ మీటర్స్ సో మనకి డయమీటర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ కనుక్కోవాలి సో స్పీడ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తాము ఫైవ్ డి టూ ఎన్ టూ బై సిక్స్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫైవ్ స్పీడ్ ఇందులో డయమీటరే మారింది సో ఇదే మనం వేసుకుంటాం ఫైవ్ జీరో త్రీ త్రీ బై సిక్స్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క వాల్యూ మనం చూసుకున్నట్లయితే త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ టూ నేను ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాను సో ఇది మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో సెకండ్ కండిషన్లో బెల్ట్ థిక్నెస్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క డయమీటర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో త్రీ త్రీ మీటర్స్ అండ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ టూ ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ సో ఇదేంటి అంటే బెల్ట్ థిక్నెస్ టీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎంఎం ఉంది ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ టోటల్ స్లిప్ ఇక్కడ చూస్తే టోటల్ స్లిప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మనకి ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అది టోటల్గా స్లిప్ అవుతుంది సో స్లిప్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలాంటప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఫార్ములా సేమ్ ఫార్ములా వస్తుంది కాకపోతే స్లిప్ కూడా యాడ్ అవుతుంది దీనికి స్లిప్ కూడా యాడ్ అవుతుంది ఈ ఫార్ములాకి ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు డి వన్ ప్లస్ టీ బై డి టూ ప్లస్ టీ నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ ఎస్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు సో మనం చూసాం కదా సో ఇది మెయిన్ ఫార్ములా సో ఇది మనకి మెయిన్ ఫార్ములా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇవన్నీ కూడా దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము సో ఎన్ టూ ఓకే సో మనకి ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఓకే సో డి వన్ మనకి ఎంత డి వన్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టి బై మనకి డి టూ సో డి టూ అనేది మనకు తెలీదు ఈ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఎంఎం ప్లస్ టి ఓకే సో స్లిప్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే వన్ మైనస్ ఈ స్లిప్ అనేది ఏంటి అంటే ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఓకే సో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎందుకు అంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఓకే సో ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాసుకున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఈ రెండు కలిపేసాం కాబట్టి త్రీ జీరో ఫైవ్ బై డి టూ ప్లస్ ఫైవ్ దీని యొక్క థిక్నెస్ ఓకే మల్టీప్లైడ్ బై దీని యొక్క వాల్యూ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఓకే దాని యొక్క వాల్యూ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఓన్లీ దీని వాల్యూ వేసుకున్నాము ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ దీని యొక్క వాల్యూ కావాలి కాబట్టి దీన్ని నెట్వర్క్ తీసుకొచ్చి దీన్ని నెట్వర్క్ తీసుకెళ్తాము సో ఇక్కడ డి 
प्लस फाइव ईक्वल टू ओके दीन ओक स्पीड मन को कदा सो इधी वन ट्वी अंड दीन ओक स्पीड थ्री हड्रेड टू हड्रेड सारी टू हड्रेड ओके सो इन मन दी नैटवर्क वीट नैटवर्क त्री जीरो फाइव सेम प्रीवियुडे स्ली ऐडी इंटू टू हड्रेड बै वन ट्वी ओके सो दीन ओक वाल्यू एम फोर एटी टू पाइंट नईन अब मन की डी टू तेय सो डी टू तेय का डी टू ईक्वल टू फाइव नैटवर्क फोर एटी टू पाइंट नईन मैनस् फाइव ओके सो ईक्वल टू मन की इंदो फाइव तीस न फोर सी फाइव पॉइंट फोर सी सैवन पॉइंट नईन अके सो इधी एम एम ए दाने मन मीटर्स कर्च को जीरो पाइंट फोर सैवन जीरो पाइंट फोर सैवन सैवन नईन मीटर्स ओके सो इन मन डयमीटर अने कम थर्ड कंडीशन सो इन दिन ओक स्पीड वी ईक्वल टू पै डी टू एन टू बै सिक्टी ओके सो इन पै डी टू एंता जीरो पाइंट फोर सैवन सैवन नईन इंटू दिन ओक स्पीड वन ट्वी डिवेड बै सिक्टी सो दी सिंपलफ चुस्कते क्या थ्री पाइंट जीरो जीरो थ्री मीटर्स पर् सैकड़ सो इधी दाने स्पीड थर्ड कंडीशन ओके सो इधी मन की बेल ड्रैव की एला मन डयमीटर कौली अंडे दिन या वेलासीटी अटे स्पीड कौली अने मैं तेजक नैक्स्ट वीडियो ओपन बेल्ट की अं क्लोज बेल्ट की लेंथ एला कौली आ बेल्ट लेंथ अने मैं तेजक सो एवं डाउट्स उठे अड़केंगे मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्को शेर चैंती लैक् थैंक यू थैंक फर् वाचिंग